Всем привет! Я опять в теплице. Сегодня у нас солнышко, но куда-то уже опять запропадало. В теплице 25 градусов показывает. А я в своей тужурке. Помните, я выпускала видео. Муж у меня ее отремонтировал. И вот, пожалуйста, кто-то мне предлагал ее выбросить и купить новую. Но, увы, ой, конечно же, нет. Я в ней сегодня буду работаю уже. Уже хожу так вот прямо по улице. Свитерочек, тужурочка и по улице. Муж говорит, ты хоть не замерзнешь, но на улице плюс три. Ну, нормально. А в теплице это жарко. Так я сейчас даже раздеваю и открываю двери. Так, что я делаю? Я выкапываю лунки. Это чтобы здесь земелька прогревалась. То есть здесь у меня будут расти с этой стороны э, томаты низкорослые. Посередине у меня будет Перец расти, но основная масса будет на теплой э, грядке, будет расти у меня вот в таких колбах. Самый лучший мой эксперимент на улице. Вот такие колбы я закапывала, и у меня э, перец дал три урожая. То есть я сняла, он зацвел, дал урожай. Опять сняла урожай, он зацвел, опять дал урожай. Но не ждала, конечно же, спелости э, нужной, то есть когда покраснеет э, перец. И мне больше всего понравилось. Больше, чем у меня в теплице росли вот на этой тоже грядочке. Но они у меня росли в потемках. Почему? Потому что здесь я посадила высокорослый тигренок, потом черики. У меня все тут затеняло, и они как бы росли в тени. Так, Леночка, сейчас будь более, как говорится, внимательнее, правильнее поступи. Здесь низкорослые, здесь перец, а здесь уже высокорослые помидоры и сколько-то посажу, пару, может, тройку огурчиков, потому что у меня есть другая тепличка, хочу посадить туда, но так, да, конечно, теплица у меня прохладная. Там сейчас 10 градусов. Если в этой 25, то там только 10 градусов. И поэтому я не знаю. Может, я все-таки сюда опять посажу огурцы. Они у меня нормально росли. Всего лишь тут было раз, два, три, четыре, пять, шесть кустиков. Они кормили меня, нас, нашу семью, все лето. Но я практически не закручивала. То есть надо огурцов посадить, чтобы с закруткой. А мы подъели в этом году огурчики. Надо будет закручивать их, поэтому надо посадить побольше. Наверное, все-таки я сюда посажу огурцы, а в ту грядку я посажу помидоры. Они более такие холодостойкие. В общем, вот таким образом я сейчас здесь занимаюсь, выкапываю лунки. А между лунками я принесла всякие семена свои, в том числе и цветочки. Я посажу э, э, зеленушку вот между ними, рядочками тут посажу зеленушку. Придет пора, когда э, надо будет сажать помидоры. Эта вся зеленушка у меня уже будет такая большенькая. Я ее как мульчу и брошу сюда в лунки. Это будет дополнительное питание, хотя у меня его хватает для... Э, для, 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 для... Правильно, для растящих, для моих. А вот у меня здесь индау тоже висит. Вот они у меня тут семена. Посмотрите-ка, и я вот прямо тут вот так вот так вот так вот так вот все сейчас и разбросаю густо-густо. Кориандр, конечно, но он все равно взойдет. Он взойдет не сейчас, так чуть попозднее. Вот здесь вот, вот здесь вот. И вот так, и вот так. И густо, не жалеючи, потому что у меня таких семян очень-очень много. Я насобирала и вот сюда посажу. И везде я его разбросаю. Вот еще у меня индау. Вот они тут семена. Смотрите, сколько семян. Вон. И это я все вот так вот все это разбросаю. Укропчик разбросаю по всей теплице. И все. И, значит, как справлюсь с этим, я накрываю все пленкой. До всходов, как всходы будут, я уберу. Пленка накрывается для того, чтобы вот мне муж принес кусочек, кусочек пленки чтобы прогревалась быстрее земля. Именно вот под такой пленкой быстрее прогревается земля. Уже огородники сто раз эксперимент перепроводили или под черным материалом, или же под такие, такой прозрачной пленкой. Именно вот под такой прозрачной пленкой прогревается грядка быстрее. Я это буду делать и на улице. Опять буду сажать помидоры, перцы на теплую грядку под пленку. Вот под такую пленку. То есть только стоит снег, я и сразу же укрою пленкой грядку, чтобы мне рано уже высадить растишки. 
Так, лунки я делаю. Я буду помидоры сажать часто, потому что у меня их очень много. В два ствола буду вести. Э, вот эти лунки я делаю для того, чтобы мне посадить пораньше помидорчики, когда земля прогреется, для более раннего урожая. Но не везде я буду это... А тут я не буду это делать, вот этой вот ерундой заниматься. <laughs> вот этой вот. Но это буквально у меня 5 минут. Я выкопала лунки. Все, сюда сейчас все прольем мы. Уже все проливаем. Видите, земля уже влажная. Муж ходит уже все сюда выливает из бани и остатки воды. И все сюда ходит, проливает. Земля здесь уже влажная. Пускай она у меня прогревается. Вот такой фронт работы. И посажу цветочки. Некоторые цветочки тут взяла. Вот в том числе тут у меня есть мелиса. Хотя у меня мелисы есть. Бархатцы посажу. Дыня тут, это, эта дыня так у меня и не взошла ни одна, потому что это старые семена. Вот. Сельдерей тут есть тоже, пихану может куда-то. Что-то я еще взяла. Мальву взяла. Нет, не мальву. А аквилегию декоративную. Это моя аквилегия. Собирала свои семена. Тоже ее воткну. Аквилегия дикорастущая. Я тоже семена собирала, когда мы ездили в, 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 в Вятское, в село Вятское. Там росли по обочинам уже эта аквилегия дикорастущая. Она такими... Мне нравится, как она цветет. И ее тоже посажу. Так что ж, вот занялась такой работой. Пускай лучше они у меня здесь сидят, семена, чем они у меня там будут в этом, в, на веранде сидеть. Будут прорастут, так прорастут. Нет, так на нет и сюда нет. Кстати, вытащила, вытащила уже. А, ну я буду сейчас подсыпать земелькой. Буду сейчас рассаживать. Это у меня помидорчики. В емкости в большей буду перес, перекидывать, пересаживать. Это у меня, значит, вот так придумано. Этот ящичек сюда положила. Пакет вот такой черный, чтобы не протекало. Чтобы там влага никуда не утекала. И вот сюда такие вот маленькие всякие разные горшочки. Вот сейчас я буду тоже этим заниматься. Сегодня у меня вот такая, такое занятие. В теплически тепло, свежо, мухи не кусают, свежий воздух, почти свежий воздух в теплице. Не говоря о том, что здесь вот так, такой идет душман. Да, вот такой. Вот от лука тоже душман идет. Ну и что? А что делать? И вот здесь у меня собрана э, барматуха. Собрала. Поливаю потихонечку рассаду. Вот эту я поливаю. Вот, пока эффект особого я не вижу, но что мы хотим? Прямо все сразу же, чтобы сегодня еще только 24 марта, конечно же, они не будут сразу же у меня цвести, не начнут. Еще апрель им, еще полмая им, так что ж, все будет хоккей, но все будет хорошо. И вам тоже всего хорошего. Ну, а сейчас я помою теплицу. Приготовила мыльно-содовый раствор с добавлением моющего средства. Правда, ну, у нас такая жесткая вода, чтобы мыло, мыло тут и не видно. Вот такие тряпочки взяла. Вот такую швабру взяла. А помою где как, где руками, где шваброй. В общем, сейчас помою и продолжу работу. Не спеша. Выходной день. Ну, что, ту сторону я укрыла пленкой. Там, значит, у меня лунки выкопаны. Дальше помидорчики я попересаживала чуточек, чуточек. Будут расти у меня они вот пока так, пока так в, в куче. Пересаживать по одному не буду, пока им совсем тесно не будет. А там уже и теплее будет, тогда может быть и пересажу, чтобы оставлять уже в теплице, потому что все равно сейчас надо затаскивать домой. Так, рассыпала всякие семена. Насыпала, насыпала везде. В основном это у меня тут Укроп, анисовая трава, крест-салат индау. Вот она у меня тут метелка. Я прямо ее тут вот так, вот так, вот так, вот так и насыпаю. Так, все, тут пускай крест-салат. И вот были у меня здесь в теплице, оставались из-под петунии такие вот горшочки уже с готовой землей. Земля здесь тоже хорошая. Я петуниям в том году делала, сажала их вот в эти горшочки. Ну и посадила кое-чего. Что, например, я здесь... А, здесь я посадила аквилегия у меня. С одной стороны декоративная, а с другой стороны дикорастущая. Не знаю. Посмотрим. Сама собирала свои семена. Но у меня его мало кустика. Я его, конечно же, делю. Но вот хочу еще семенами попробовать. Так, вот в этот горшок что я посадила? Так, здесь у меня бархатцы. Так, дальше у меня тут чего? Мелиса. 
И с другой стороны что-то еще посадила. Что-то еще посадила. Так, здесь я чего посадила? Прикрыла вот такими крышечками. Вот тут у меня такое корыто стоит. Тоже здесь поросла питунья. Все это я потом буду, конечно же, выносить. Здесь сельдерей. Здесь синюю. И с той стороны тоже бархатцы посадила. И прикрыла вот такими крышками. Но не знаю, мышки могут и пробраться вот здесь. Надо будет их потом наверх ставлю я обычно вот на такие бадии. Вот эти все горшки. Или же у меня в той теплице есть э, тоже такая полка высокая. Ну и пока на сегодня все. Все, все, все. Лучок вон, кстати, сходит. Ну, кто-то тут поломал. Это я что-то тут поставила, наверное. Ага. И поломала. А вон крест салатик сходит уже. Ну, пускай. Все, пускай сходит. Так что ж, все на сегодня работа. Все, трава тут у меня лежит. Не тронутая. Так, буду еще досаживать. Следующие выходные тоже посажу какие-нибудь цветы или что-нибудь. Горшков у меня тут море. Землю я нагребу. И тоже что-нибудь в эти горшки я посажу. Чтобы можно было бы их потом поднять наверх. Так, и вот пустые бутыли. Такие вот пустые у нас бутылки. Их надо будет наполнить. И по всей теплице, так вот батареи, сколько влезет, поставлю. Они прогреваются. Я уже вот этой водичкой, она уже тепленькая сегодня нагрелась. Я полила помидорки. Ну, что-то они такие у меня. Так я не очень, чтобы вот это, потому что у меня и так полно. И так полно помидоров. А они как сорняк. Если зацепится, то зацепится. Не расстроюсь, даже по вам не расстроюсь, если даже и вы погибнете. Давайте, давайте, вот видите, как приходилось тут. Ладно. В общем, вот такой фронт работы. Время уже сейчас обед. Я пошла. Здесь у меня поставлены на черенкование посажены гортензии с прошлого года. Вот не знаю даже, кстати, что тут у меня будут, дадут корешки они, не дадут корешки, воткнула их, вот прямо даже и не знаю, не ломается, ой, тут сухо, тут сухо, конечно, но полить что ли, а полить вроде как еще и рано, не знаю, что делать, вот здесь что-то у меня тут тоже растет, а что, не помню. Надо видео посмотреть, что тут я оставляла в горшочке. А, скорее всего, тоже гортензия была оставлена. Вот здесь вот растет, тоже росла гортензия. Но, по-моему, она так у меня и погибла. Вот тут вот маленькая какая-то хренотень. Наверное, и ничего и не пойдет. Ну, ладно. Ну и ладно. Ой, видите, тут у меня всякие метелки сон со всеми всякими этими... Это что у нас? Это кориандр у нас. Бросим. Тут у меня смородина была посажена. Воткнута тоже. В теплице зимовала она у меня. Вот тоже не знаю, что зацепилась, не зацепилась. И посмотрим.